Good morning, my children, and welcome to your English class, the class of the teacher Jacob. So for today, my children, before we commence with the new topic, let's talk about yesterday's video, which was about the special dates. Now remember, in each one of in each one of the months of the year, we have a special celebration. In the case of September, remember, we celebrated the Mexican Independence Day. In the case of October, November, we celebrated Halloween or the Day of the Dead. In the case of December, remember, we celebrate Christmas. And finally, on the month of February, we celebrate Valentine's Day, which in Spanish, Dia del Amor y la Amistad. And yesterday, we saw several objects and concepts that we use for this special date. The most common was the kiss. Now, do you remember what is a kiss? Remember, kiss is the expression or the action that we perform with our lips to send love to another person. Recuerden, chicos, que eh, durante el año, en cada uno de los meses del año, celebramos una fecha importante, ¿ok? Eh, empezamos a trabajarlas en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, recuerden que hay una fecha muy especial llamada el Día de la Independencia. En el mes de octubre, noviembre, celebramos lo que es Halloween, Día de, la, Día de los Muertos. En, en diciembre celebramos, festejamos la Navidad y hablando del video de ayer, recuerden que en febrero celebramos el Día del Amor y la Amistad. Vimos varios objetos, conceptos, entre ellos lo que era el beso, que es beso, que es una expresión que nosotros realizamos con los labios para mandar cariño a otra persona. Another concept was friendship. Now remember the word friendship in Spanish amistad. And it's basically, once again, the love and care that we have toward our friends, okay? Recuerden, chicos, que la amistad es el cariño, el respeto que nosotros tenemos hacia nuestros amigos. That is the friendship. And finally, do you remember what was the last concept? Okay. Okay. Excellent. That was the last one, which is love. Now, the word love in Spanish, amor o amar. And remember, it's feeling something beautiful to another person. Es el, es el tener un sentimiento bonito, agradable, hermoso hacia otra persona. It could be to a friend, it could be to your mother or your father or to a person that you like, okay? Recuerden que el sentir amor o cariño hacia una persona, un amigo, hacia sus padres, hacia sus hermanos, eso es el amor. Very good. Now, today my children, talking about the special dates, we are going to have the review of something that is very important in Kinder 3. We are going to see parts of the calendar. Now, first of all, the word calendar in Spanish, calendario. Now, have you ever seen a calendar in your life? Ustedes chicos han visto alguna vez un calendario? Okay, excellent. Now, what do you think is the purpose of a calendar? ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de un calendario? ¿O para qué creen que sirva un calendario? Ok. Ok. Excellent. Very good. Excellent definitions and all of them are correct. But I'm going to get a little bit deeper into the definition of this. Now, calendar is basically to see the special dates that we celebrate throughout the whole year. El calendario nos sirve para ver las fechas especiales 
que celebramos durante todo el año. Ahora, así como nuestro cuerpo está dividido en partes, los calendarios también tienen su propia división, también tienen sus propias partes que lo conforman. In the videos to come, en los videos que vamos a seguir viendo, we are going to talk about each one of the parts of the calendar, ¿ok? En los videos que siguen estaremos viendo cada una de las partes del calendario. But for today, we are going to see the parts in general. El día de hoy vamos a trabajar con las partes del calendario en general. Vamos a ver cada que conforma el calendario. So, first of all, remember, the calendar is all full of numbers, ¿ok? Recuerden que los calendarios, pues, aparecen muchos números y tienen una numeración en específico. From number one to number 30, or in some occasions to number 28. Recuerden que en la mayoría de los calendarios aparece la numeración del 1 al 30, o en algunas ocasiones del 1 hasta el número 28, o en otras ocasiones puede llegar hasta el número 31. Esto depende de acuerdo al mes del año. Okay, so before we get into that option, let's talk about the calendar. Now, what you can see here, the first part of the calendar is the month, okay? La primera parte del calendario es el mes, el mes en donde nosotros encontramos. Now, do you know what month are we? We are in the month of April, okay? So, the first part of the calendar are months of the year. La primera parte del calendario son los meses del año, okay? And we have 12 months in total. We commence with January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and finally, December, which is the day of Christmas, ¿ok? Recuerden, chicos, que tenemos 12 meses en total, ¿ok? En los videos que vamos a ver próximamente, vamos a hablar de cada uno de los meses, ¿ok? Pero recuerden que son 12 en total, y ahorita en el mes en donde estamos es el mes de abril, April. After months of the year, we have days of the week. Tenemos los días de la semana. Now, how many days of the week do we have? ¿Cuántos días de la semana creen ustedes que tenemos? We have seven days of the week. Tenemos siete días de la semana. And in the class of the teacher Jacob, we are going to start always with Sunday. Con el teacher Jacob, siempre vamos a iniciar con el día domingo para hablar sobre los días de la semana. So, we have Sunday, Monday, lunes, martes, Tuesday, miércoles, Wednesday, jueves, Thursday, viernes, Friday, sábado, Saturday, y recuerden que regresamos otra vez al principio. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Those are days of the week. And of course, in the future, we're going to continue with this topic because remember, in each day, each day is different, and I suppose and I think that you, my children, each day you have several activities. En, en los videos que veremos en el futuro acerca de días de la semana, verán ustedes que cada día es diferente, porque pues ustedes pequeñitos realizan actividades diferentes todos los días, porque a lo mejor los lunes, Monday, you go to swimming, van a clases de natación, maybe on Thursday, Jueves, tal vez los jueves, pues van a clase de ballet o de karate. Recuerden que cada día realizamos diferentes actividades y a mí me gustaría saber qué es lo que realizan, pero de nueva cuenta, eso lo veremos en el futuro. After days of the week, we have the numbers. Now, 
the days of the week in a calendar, they are only mentioned by the letter. Los días de la semana en el calendario solamente aparecerán con la primera letra del de, eh, nombre del día de la semana. For example, the word Sunday begins with the letter S. So, we have the letter S. The uh, letter that begins Monday is with the letter M. The letter that begins Tuesday with the letter T. The letter that begins Wednesday, the letter W. The letter that begins Thursday, the letter T. The letter that begins Friday, the letter F. And the letter that begins Saturday, the letter S. Now, all of the no, all of the days of the week are numbered. Todos los días de la semana están enumerados, ¿ok? Por eso tenemos la numeración de number one hasta number 30. Hasta aquí, cuando lleguemos a number, al número 30, es cuando vamos a pasar a, al siguiente mes, ¿ok? Recuerden, chicos, que en la mayoría de los calendarios, en cada mes terminamos en el número 30. Pero puede haber ocasiones en donde terminemos en el número 28 o en el número 31. Todo eso nos, los va, eh, no, no, nos lo va a marcar el mismo calendario. ¿okay? Así es que ustedes no tienen problema en ver si vamos a acabar en 28 o en 31. El mismo calendario nos lo va a indicar. Okay, very good. And finally, once again, my children, the purpose of the calendar is to tell us the special dates, birth dates, and vacations. La, las características de un calendario, okay, su propósito, okay, es decirnos fechas importantes, fechas de cumpleaños, y cuando salimos de vacaciones y cuando entramos a las clases, ok, nuevamente. Todas esas características, todas esas opciones van a aparecer en un calendario. Por eso es muy importante, por ejemplo, si nosotros queremos saber el cumpleaños de Juanito o de Marianita, es muy, ese, esa, esa fecha la vamos a encontrar en el calendario. Por eso es muy importante que aprendamos sus eh, partes, ¿ok? Recuerden que los calendarios tienen partes, incluyendo months of the year, days of the week. So that's it for today, my children. Now, the activity of today, you have two calendars. First of all, the first calendar is just to give you a glimpse of the look of it. La primer, el primer calendario es para que ustedes vean cómo se conforma, para que vean otra vez sus características, para que identifiquen los meses del año, para que identifiquen las, eh, los días de la semana. The second calendar that you will have to print in that calendar, with the help of mother and father, you will have to circle the day of your birth. Okay. En el segundo calendario, con la ayuda de sus papás, tienen que encerrar en un círculo su fecha de cumpleaños. Remember, you have to locate the month, the day, the day of the week, and the number. Recuerden que para buscar su fecha de, de cumpleaños, tenemos que buscar el mes, el día de la semana y el número que aparece en ese día de la semana. So that will be the activity of today. So that's it. I hope that you have a wonderful day. Remember the teacher Jacob loves you very much. I send you kisses. Take care. Goodbye.